Let's pray. Heavenly Father, Lord, we thank you、um, for your word. We thank you that we can worship you freely. Lord, I pray that you'll bless、uh, your word this evening. Bless your people. Lord, bless the offering as well. そして献金を祝福してください。In Jesus' name I pray. Amen. 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 All right. We、um, are still in Mark chapter 2.、えーま、And、um, if you were here last month, it's a month ago, so it's kind of hard to remember. But if you were here last month, we looked at chapter 2, verses 13 through 17. 先月いらっしゃった方は、マルコの福音書2章の13節から17節を見てたのを覚えていらっしゃるかと思います。Was, um, the Pharisees were bothered by who Jesus was hanging out with. パリサイ人たちは、イエス様がどういう人たちとつるんでいるのかを見て、すごく、えー、気にかけていたんですね。You remember that? So, so Matthew, Levi, was saved. He was a tax collector.、えー、And he invites, after he's soon saved, he just starts following Jesus. And he invites folks to his house. And he invites Jesus over to his house, right? And he And believe it or not, Matthew, the guy who just, be, literally just began following Jesus that day, he didn't have a bunch of Christian friends.、えーのののえー、いい of course, right? Of course. <laughs> so he brought his friends, he brought the people that he knew. なので自分の知っている友人を招いていました。And because he wanted, I think, because he wanted to introduce him to the man he began to follow. で、私はその友達を招いた理由っていうのは、彼らに、えー、自分が従うことを決めたそのイエス様に会ってほしいと願っていたからではないかなと思います。So、Jesus is hanging out with these guys. He's, he's, he's eating with them. というわけで、イエス様は、えー、彼らと一緒に食事をしていました。And the Pharisees see this and they're like, well, clearly this guy. Isn't who he says he is, because if he was, then he would know who he's eating with, right?、Mm-hmm. えーえー、and you remember what Jesus said to them? He's like, People who aren't sick don't need a doctor. I came to, I came to help those that need help. 病人,でな病人が必要なのが、医者を必要とするのは病,院で病人であって、えー、罪人を招くために私は来たのですというふうに言います。ここで、えー、ここで、えー、もう一度、イエス様が、えー、ここで、ここで、ここで、ここで、今、こういう先月のおさらいをした理由っていうのは、えー、今回、見ていく箇所でもまたイエス様がパリサイ人たちと、えー、衝突するからです。Let's go and read verses 8, I'll read verses 18 through 22. それではマルコの福音書2章の18節から22節をお読みします。Says the disciples of John and the Pharisees were fasting, then they came and said to him, Why do the disciples of John and the Pharisees fast, but your disciples do not fast? And Jesus said to them, Can the friends of the bridegroom fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. But the days will come when the bridegroom will be taken away from them, and then they will fast in those days. No one sews a piece of unshrunk cloth on an old garment, or else the new piece pulls away from the old, and the tear is made worse. And no one puts a new, wi- new wine into old wineskins, or else the new wine bursts the wineskins. The wine is spilled, and the wineskins are ruined. But new wine must be put into new wineskins. 18 ヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。そしてイエスのもとに来ていった。ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食するのに、あなたの弟子たちはなぜ断食しないのですかイエスは彼らに言われた。花婿が自分たちと一緒にいる間
花婿に付き添う友達が断食できるでしょうか花婿と一緒にいる時は断食できないのですしかし花婿が彼らから取り去られる時が来ますその日には断食します誰も真新しい布切れで古い着物の次をするようなことはしませんそんなことをすれば新しい次切れは古い着物を引き裂き破れはもっとひどくなりますまた誰も新しいぶどう酒を古い皮袋に入れるようなことはしませんそんなことをすればぶどう酒は皮袋を張り裂きぶどう酒も皮袋もダメになってしまいます新しいぶどう酒は新しい皮袋に入れるのです So, these Pharisees again approached Jesus with a question. And basically, the question hey, these are the Pharisees and the disciples of John, they fast. But how come your guys don't fast? And、uh, first to note, the Pharisees, when they would fast, they actually would let it, you would know that a Pharisee was fasting. パリサイ人たちが断食するときには、誰が見ても彼らが断食しているということが分かるようにしていまする。顔を真っ白く塗って、灰をかぶって、ボロボロ洗布みたいなボロボロの服を着て、お風呂にも入らず。そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そうん、なのでそういう時に彼らを見るとあ,あ断食してるんだなっていうことが一目で分かったんです、ね。それっていうのは、えー、彼らがほんとその神様に献身しているのをみんなが見て称賛するためでした。And, and there was, first of all, at first, there was actually only, as far as I understand, the scripture only required fasting once a year at first. えー、聖書を見ると、えー、聖書が断食をするように言ってるのは1年に一度だけです。And that was in, um, Leviticus. それはレビキに書かれてます。それはあがないの日の祝いの日だけでした。When everyone was called to fast. でその日には、えー、イスラエルの民みんなが断食するように命令されています。Then much, much later in the book of Zechariah, えー、その後、ゼカリア、ザカリア書の中で。There, there, more fasts were introduced. えー、もっと他に、えー、断食が出てくるんですね。I think, there, I think at that time there was a total of four fasts a year、えー、そこには that they were required to do. 年間4回の、えー、断食が求められています。But by the time of Jesus here, ですが、えー、このイエス様の時代、The Pharisees had decided they had basically They had basically mandated that, that religious people、um, were to fast twice a week.、Mm-hmm. えー、and it was, on Mondays, it was on Mondays and Thursdays. And they fasted from,、uh, it was from、uh, it, ね、6 a.m. to 6 p.m. えー、朝の6時から夕方の6時まで断食することを求められています。彼らの断食も朝6時から夕方の6時まで。そう、I'm sure there are guys that, that, that adhere to it, but there are also lots of guys that actually just switch their whole life schedule for those two weeks and they're just up at night and they're sleeping during the daytime, so they just eat during the evening and they, and they just. But they fast during the time that they're supposed to fast. なので中には、えー、朝晩をひっくり返して。朝6時から夕方6時までは食べれないので、えー、夜の時間にみんな起きてご飯を食べてるんじゃないかなという。There are some that do that. Because there's, some, there's something about us, in us, built inside of us that we want to appear spiritual. And the way that we appear spiritual is by doing spiritual things. 
、まあ、私たちみんなそのように作られているかなというふうに思うんですけれども霊的なことをしたいというふうに願うそういったものがうちにあるのではないかなと思います。There's, I, I think the Pharisees would ask a question basically, you know, it, it's spiritual to do things that you don't like to do and not to do things that you do like to do. That somehow that becomes spiritual. And, you know, I, I mean, here, I came to this country. そしてこの国に来て I was, I was である小さい教会で英語を教えてたんですけど、うん、素晴らしい人たちに囲まれていました。And, and was, uh, でそのうちの一人の男性が、えー、違う教会の牧師さんだったんですけども。And one time I and he was there early. There was nobody else there, so we were just chatting. He could speak a decent amount of English.、うんねえー、ある日、私が早く着いて、彼も早く着いたので、えー、英語で話し会話をしていました。で、その時に、えー、趣味は何ですかっていうふうに聞きました。Said, like、で、かつてはテニスが好きでした。Yeah, so、mean, で、かつて、まあ、なんでもうやらないんですか And he goes,、oh, I don't play <laughs> いや牧師なのでもうやらない。And I didn't get it. I was like, what? What are you talking? I don't understand. You know, and, and it could be, I, I, I could have misunderstood him, but I got this impression that he, you know, not supposed to really be going out and doing fun stuff, you know, because I, I have to, I have a spiritual responsibility.、うん、で、えー、なぜかっていうのは、まあ、はっきりは分からなかったんですけれども、感覚的に、えー、感じたのは、今は霊的な仕事をしているので、私本,本人が楽しむべきではないっていうような、えー、感情を得ました。And I, you know, I think it's easy. I say this because it's easy for us to fall into this too. It's, it's legalism. The, the Pharisees were legalists. And, and we can see it, and it's easy, and we look at the Pharisees and say, well, that, I don't, you know, blah, right? Blah. <laughs> But it, I think for us, if we really are honest with ourselves, it's really easy for us to, sim- to kind of simplify our cre- Christianity into a list of things that you do or you don't do. It's easy for us to fall into that trap. ですが、私たちが正直になって考えてみると、私たちも。クリスチャンだからこれをするとかこれをしないとかっていう同じような、えー、考えに陥りやすいのではないかなと思います。Why do we, why is it easy to do that? なんで簡単にそういうことに陥りやすいの I think in for one way, I think in one way the reason we, it's easy is for us to do is because then we can kind of see where we're at, right? Well, at least I'm doing this, you know? Check, check, check.、うん一つ目にはあ、少なくとも私はこれはできているっていうふうに自分で勝手にチェックリストをつけるような感じ。But it also makes us feel spiritual. で、二つ目に何かそれをやっていたら、もしくはやらなければ自分は霊的な人間なんだっていうふうに考えられるから。But it's really、dangerous. でもとても、えー、危険なんですね、それは。Because then we begin, to, we begin to judge ourselves and we judge one another based upon whether I appear to be doing more spiritual things than you, right? ですが、えー、それが危険なのは、えー、自分がこういう霊的なことをしていれば、あの人よりは霊的だみたいに、えー、人を裁くようになってしまう。And it becomes such a stoic life when you think about it, right? Stoic life.、Well, well, I don't do that and that and that. ね、あ私は、私はあんなことしない。あの人は。私はそんなことしません。Now, みたいな。Now, don't get me wrong. If God, if God leads us to stop doing certain things, then we should stop doing things, right? もちろん、神様が私たちを何かをやめるように導かれたのであれば、我々はそれをやめるべきです。But stopping doing something doesn't make you more spiritual. ですが、何かをやめたからといって、自分がもっと霊的になるというわけではない。There may be things that God tells us to stop for our benefit, of course. 私たちの益のために何かをやめるように神様が召すことはあります。But it doesn't make us go up a level in spirituality, you see? だからといって、自分の霊的なものがレベルアップするとか、そういったことではないんですね。And it's really, you know, it's a really dangerous trap that we can 
みんなに分かるように公然としていないだけで自分の弟子もしてるかもしれないじゃないですかって思う。Jesus he says, Can the friends of the bridegroom fast while the bridegroom is with them? So he, he, he now equates his relationship with his disciples to that of a wedding, right? Now this is not first of all, Jesus was of course because I mean he was perfect in the way he thought, obviously. And when Jesus would relate spiritual things to the people, he he was hitting them well. He knew what he was talking about, obviously. って話すことが多かったんですけれども、え、何を話しているかもちろんよくご存知です。When and when he's talking about this bridegroom analogy, he, people, people know. But think about, think about a wedding, right? When you think about a wedding, it is probably, if it's probably, I imagine, the most joyous event for many people's lives. It's a celebration. It's not a funeral. <laughs> not, you, don't, you don't go there to, to oh man. <laughs> what a terrible day. Right? I mean, it, 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 it's kind of foolish. <laughs> and that's why Jesus is, Jesus, what is Jesus doing here? He's equating the Christian life to a Wedding. Now, I know, and we're going to talk about this in a moment, and, and you guys immediately, because you're all Bible students here, you know, you, oh yes, there is an equation, right? There is a connection between Jesus and his church and the bride and the, bri the bridegroom and the bride, right? まあ、もちろん皆さんは聖書をご存知な方々なので、イエス様はここでご自身と教会のこと、花嫁と花婿との関係のことを言ってるんだなって分かると思うんですけれども。But but simpler than that, I think he's saying the Christian life is a joyous thing. It's not a funeral. It's a wedding, not a funeral. それよりももっと単純にイエス様が伝えたかったのは、クリスチャンとしての人生は結婚式のように喜ばしいことで so why are you down all the time, right? You know, I mean, in a sense, right? And that's a, and that's something that I have to. We have to look at ourselves and we say, if I'm a if I'm a downer Christian. Then I think that's telling me that I don't understand my relationship with God. I don't understand my relationship with Jesus, right? もしそうだとしたら自分はイエス様とのその関係をしっかりと理解できてないんだなっていうふうに考えなければいけます。And 
祝いの時なんだ私たちは彼らのあ私は彼らの救い主なんだからそれを祝う時なんだっていうことを言いたかったんです。Course, know, wedding, right? イエス様の最初の、えー、奇跡が、えー、婚姻の,その結婚式の時に行われたっていうのも皆さんご存知です。Now, で、イエス様はここで、その婚姻の席に、えー、皆を招いているのではと思います。Because, of, like, like I just mentioned a moment ago, and we all know this, but the, the, the Christian relationship, the, the relationship with Jesus is like, a, is like a, a wedding, right? It's like a marriage. 先ほども言いましたけれども、えー、クリスチャンとイエス様の関係っていうのは、婚姻の関係と同じなんですね。And it really, it's,、uh, I think it's、uh, Romans chapter 7. えー、ローマ人の手紙7章。Sorry, I don't have notes tonight. But Romans, chapter, yeah, Romans chapter 7, verse 4. 4節 It says,、uh, Therefore, my brethren, you also have become dead to the law through the body of Christ, that you may be married to another, to him who was raised from the dead, that we should bear fruit to God. ローマ人の手紙7章、4節私の兄弟たちよ。それと同じようにあなた方もキリストの体によって立法に対しては死んでいるのです。それはあなた方が他の人、すなわち死者の中からよみがえった方と結ばれて、神のために身を結ぶようになるためです。Right. 私たちが今までの自分を捨てて、その立法主義や何やも捨てて、イエス様のもとに来て、イエス様と結ばれる、結婚する、そういう関係に入る。And the connection is good when you, the connections are really, the, the correlations are really good one. The connection between a, a, a marriage and, and a spiritual marriage in that sense. えー、婚姻、実際の婚姻関係と、霊的な、その、イエス様が言う婚姻関係っていう、えー、その関係っていうのは非常にいいものです。Why, what, what are you saying when you get married? なぜなら、えー、結婚するとき私たちはどんなことを言うか。Actually, when, when are you? I mean, I don't know in Japan, you're already signing some paper before you actually have the a 日本は法的に市役所なんかで婚姻。届けを出すのと結婚式っていうのは、まあ、別に行われるんですけれども、まあ、アメリカなどでは実際にその結婚式を挙げる人が法的な,なんていうのかな立ち会い人みたいな感じでサインをするそれで法的になるんです。で、その結婚式の場で、まあ、日本でいう婚姻届けみたいなものにサインをすることでそれが法的なものとなります。でも、そこで、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、Do you solemnly,、uh, not solemnly, do you,、uh, do you promise to, to love and to cherish and to, you know, to death to your partner? Yeah, I'm sorry. 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 I'm なぜならそこで自分自身を捧げているからです。You're committing to each other for your entire lives and you're doing it in front of other people as a witness, right?、うんえー、自分がその、えー、配偶者となる人に、えー、自分を捧げるということを誓うことにを誓ってそれを、えー、そこにいる参列者の前で、えー、証明している。Much like our salvation, it's, it, when we, it's not that we know about Jesus or that we're, you know, we're, we're We're close to him. It's when we say, I do, you know, I commit my life to you.、うんえーえー、And it would be, you know,、um, that's why we actually call, well, oftentimes we'll have people 
raise their hand or stand up in public, right? Mm -hmm. So it's a public testimony. It's a, it's a testimony to everyone around. I'm committing my life to Christ. だからこそ私たちは、えー、そのイエス様を救うって決めた人に立ってもらったりとか手を挙げてもらうことによって周りの人にそれを示せるようにするんです。So、at, at wedding, right? でイエス様は、えー、結婚式で断食する人なんかいませんよねっていうふうに答えてます。Jewish weddings would last a whole week. ユダヤ人の婚姻っていうのは1週間続きます。You know、で、その1週間何をするかというと、ひたすら食べるんです。<笑>そしてお祝いします。それは、えー、お祝いであって宴会なんですね。Lives, right? でその人にとって最も幸せな1週間となります。で、その人にとって最も幸せな At weddings. ですから、そこに招かれた人は、彼にその前断食してたとしても、断食はやめて、その1週間も食べ尽くすんですね。And we are, you know, we're not even friends of the, we're not even friends of the bridegroom, we're closer than that, we're actually the bride. 私たちは、えー、花婿の友達でも何でもなくて、実際には花嫁なんです。And who is, who is the most, usually the most joyous person at a wedding? 結婚式で一番喜びに満たされているのって誰ですかね The bride, usually, right? 花嫁ですよね。Groom, well, for me, it was the groom, probably. But, no, no. <laughs> <laughs> but for mo- when you look at a wedding, you, most times, I'm, not, I'm joking. Most times, it, the bride is the one you think, oh, this is the, you know, this is the day that she's been thinking of since she was a little child.、うんまあ、ほとんどの場合が、えー、結婚式なんかに参列すると、その花嫁を見て、あ彼女が夢見ていたこんあの結婚式の儀式ってのはこれなんだなっていうふうに考えますね。This is the kind of joy that, 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 that Jesus desires for us to have as his bride, right? そういった喜びこそ、イエス様が私たち花嫁として持ってほしい喜びなんです、ね。Versus The Pharisees who lived to show other people their spirituality, right?、うん、それに対してパリサイ人たちは自分たちがどれだけ霊的なものたちなのかっていうのを人周りの人たちに分かるように示してい t h i n g それは喜びでも何でもありません。Right? Don't, be, don't, be, don't be a Pharisee. ですからパリサイ人のようにはならないでください。Now, how do I know if I'm a Pharisee? How do we know if we're Pharisees or if we're, or, you know, if we're, being legal, if we're living a legalistic life or we're living a free life?、うん、自分が、えー、パリサイ人のように立法主義者かもしくは自由に生きているかどうやってわかるでしょうか well, am I a sour person or am I a joyous person? それはもう単純に自分が喜びに満たされているかもしくは酸っぱい人生かということです。Right. Are we, am I obsessed with the external and how people think I, people, what people think of me in terms of my spiritual standing? 自分,の霊的自分がいかに霊的かっていうことを周りの人が、えー、どう思っているかっていうのをいつも考えているようでは、えー、喜びに満たされているとは言えないと思います。自分の、えー、外見的な義っていうのが内面的な義よりも重視されていたのでは喜びには満たされています。もしくは、えー、他の人と自分がどれだけ霊的かというのを比較し,していたら喜びには満たされていません。All of these things are, are hints that we, that we have pharisaical tendencies.、えー、今言ったことをもし気にしているんであれば、えー、パリサイ人のようになっていると思ってもいいと思います。So Jesus says, as long as they have the bridegroom with them, they cannot fast, right? But the days will come when the bridegroom will be taken away, verse 20. From them and they will fast in those days. で、イエス様は続けて、花婿と一緒にいるときは断食できないのです。しかし、花婿が彼らから取り去られるときが来ます。その日には断食します。ます so, what is he saying here? じゃあ、ここでは、イエス様は何を言わんとしているのか。I think,、um, I don't, first of all, I don't think he's saying that, okay, when I'm gone, then this whole celebration should turn into funeral. You should act all serious then and be sour pussies. <laughs> イエス様は何も自分がいなくなった時にはこの喜びの儀式が終わってお葬式に変わらなきゃいけないってことを言ってるのではない。I think he's, first of all, he's pointing out, he's, he's, remi- he's indicating that he's not going to be there, he's going to be gone, right? He's talking about the fact that he's going to leave. まずはじめにイエス様は自分がここから去るんだ、いなくなるんだっていうことを
提案してますね。But of course, this goes right over the disciples' heads that they don't get it. でも、えー、そんなことはパリサイ人たちも弟子たちもよくわかっていません。But, and, and so, what he's suggesting, I think, and for us in, in this life, it, it's appropriate to fast. I think we should. For us, for us and for the disciples after Jesus, I think it's appropriate for us to fast from time to time. But we're not fasting to make, to make us appear more spiritual. That's not the point of it, right? ですが自分をもっと霊的に見せるために断食するのではありません。神の臨在を求めるために断食するんですよね。そして私たちキリストを信じる者は人生の大方は喜びに満ち溢れているものでなければいけません。The point of this isn't fasting. The point, of, the point that Jesus is trying to make isn't the importance of fasting, but rather the importance of, of the presence of Jesus. Does that make sense? ですから、イエス様がここで言おうとしているのは、えー、いかに断食が重要かとか、そういうことを言っているのではなくて、えー、神の臨在がどれだけ重要かということを言っている。So he says, no one sews a piece of unshrunk cloth on an old garment, or else the new piece pulls away from the old, and the tear is made worse. 誰も真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんなことをすれば新しい継ぎ切れは古い着物を引き裂き破れはもっとひどくなります。To just make his point that he talks about in 18節から20節までイエス様が語っていたことを21節、22節で2つの例を、えー、用いて伝えようとしているんですね。And the first one is new cloth he's talking about. で最初にイエス様がおっしゃっている例えは新しい、えー、着物です。And, um, I don't know, we have different kinds of clothes, different kinds of material these days, I think. まあ、現代ではいろんな素材が<笑>あります。Right? You buy most of the stuff that we purchase nowadays is pre shrunk. You don't, you don't wash it and then all of a sudden, oh, it's smaller than it was.、Mm-hmm. I don't know, it happens with me all the time. It seems like all my clothes get smaller somehow. <laughs> <笑>まあ私たちが、えー、現在買う服っていうのはほとんどがもう一回洗ってあって一回もう縮ませたもので<笑>あの初めて洗ってあれなんでこんなに縮んじゃったのかしらっていうことあんまりないと思います。で、いつも。で、いつも。ハワイに行くと大抵あの新しい服を買うんですね、私はなぜなら。ぽっちゃりが体型なので、<笑>服を見つけやすい、サイズを見つけやすい。But, uh, but you know, it's funny because、uh, one year I remember we went back and it, probably, it might have been a couple of years that we hadn't been back. And so I was looking at shorts.、うん、で、えー、何年も帰ってなくて、久しく帰った時に、えー、半ズボンを探してました。That was back in the 34 days. 34 inch サイズ34インチを履いていた時代です。<笑> and, and, I, and I got some, right? And I bought, a, they were cheap, so I bought a few pairs. うん、安かったので何本か一気に買いました。そしてあの、えー、私が今日着ていますでえー、そのまあ34サイズインチのサイズをいくつか見つけてそれを試着してたらあれなんかきついなと自分が持ってる34インチはぴったりなのになんでこれこんなきついんだろうと思ってもうなんかサイズ間違ってんじゃないかなって<笑> What happened is the clothes that I was currently wearing had just stretched out over the years of me wearing them So even though it said 34 on the, on the, on the pants they're not 34 anymore38 Possibly、うん、なので You don't have to skip なので、えっ、ー、と、<笑>ミスサイズで、間違ったサイズが記載されてたのではなくて、自分がそれまでに履いていたショーツが、長年着たことによって、もう伸びちゃって、伸びきっちゃってて、<笑>本来は34だったんですけど、もっとあの大きいサイズに変わってたんですね。Unfortunately. 残念ながら。But that's kind of the idea here, actually, with the new cloth. でえー、そんな感じのことが今ここで書かれています。The new cloth, if you put it on old, if you patched over a hole on, of old fabric,、えー、古い布切れで新しい服の継ぎはぎをしたら、Once it got wet and dried again, it would, it would rip a bigger hole, basically, is what would happen. 
、一回濡れてそれを乾かすと、もっと、えー、破れがひどくなってしまう。And then, and then he uses in verse 22, actually, let's just read it. In verse 22, he talks about wine skins. No one put new wine into old wine skins or else the new wine burst. The wine skins, the wine spilled, and the wine skins are ruined, but the new wine must be put into new wine skins. 22節また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしませんそんなことをすればブドウ酒は皮袋を貼り裂きブドウ酒も皮袋もダメになってしまいます Anybody... 新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるのです Anybody have... Anybody ever see a wine skin before? あのブドウ酒の皮袋を実際に見たことがある方いらっしゃいますか、right. we, we ワインのボトルは伸びません。But, but wine skins, they, they, they were these packages, these bags that would hold wine. このブドウ酒の皮袋っていうのは文字通り、えー、皮で作られた、動物の皮で作られたバッ,バッグ。And they were especially used by people that you know, moved around, nomadic people, because they were durable, they would last.、うん、で、この皮袋っていうのは非常に耐久性が良かったので、特に、えー、旅を良くする人たちなどが用いてました。They would put water in, in animal skins as well. うん、動物の顔のその袋に、えー、水を入れて運ぶ人もいます。Usually it was goat skins, but there was an elasticity to them. うん、stretch. えー、ヤギの皮でおあの大抵は作られているんですけれども、伸びち収縮するんですね。And so, new wine, going into a new wine skin, there's room because the wine skin stretches, the new wine would ferment, so it would actually grow. で、ブドウ酒っていうのは発酵するので、はその発酵の過程で、えー、量が増すんですけれども、新しい。My old pants, for example, right? They didn't have any more room to go. It would, it would be hard, actually. The leather would start to harden. It would burst. The,、mm-hmm. the wine skin would burst. ですが、古い皮袋っていうのはもうすでに、リッチのさっきの半ズボンみたいにもう伸びきっちゃっているので、<笑>そこに新しいブドウ酒を入れると、もうそこが膨らむ余地っていうのがないので、発酵の過程で破れてしまいます。So what is Jesus talking about? じゃあ、イエス様はここで何を言おうとしているのか。Actually, let me ask you, what do you guys think? What do you think Jesus is? He's talking specifically right now. They're just talking about fasting with the, with the Pharisees. And then he takes it and he gives an illustration of a, of a, of a patch that'll rip off or a wineskin that'll burst.、うん、イエス様はこの前に、えー、断食の話をしてましたよね。そこで、この2つの例え、新しい布切れと、えー、ワインとその皮袋の、えー例を用いてるんですけど、じゃあ、イエス様はそれで何を示そうとしてるんですか、so、is, 何を伝えようとしてるんでしょうか let's, let's get interactive. You guys look sleepy tonight. What, what, 皆さん、眠そうなので自由に答えてください。<笑> What's he talking about? 何を言わんとしてるか。Anybody? What do you think? I won't, I won't judge you. さばきませんので、どうぞ自由に。<笑> Anybody? Old religion wasn't gonna fit. 古い宗教的なことっていうのはもうそこには、えー、存在しない。He came to tear it apart, really. イエス様はそれをすべて壊すために来られた。Now, he fulfilled. We look, we look at the things that he did, and he fulfilled the law of the Old Testament. イエス様が来られて、えー、旧約聖書に書かれている、えー、立法っていうのはすべて成就されました。But he's not, he, this isn't about going back into some legalistic 
form of Judaism. でイエス様はここでユダヤ人が持っていたその古い、えー、立法に戻ることはしないんです、ね。ジーエス様はもう完璧、完全に新しい神様との関係を持たなすために来られたんです。There's a tendency for us to just take some religious practice and just add Jesus on to that, right? 私たちにまだ見られる、現在でも見られる傾向っていうのは、えー、宗教的な,なんか慣例に従って、その上にイエス様を乗せるみたいな。But it's not a mixture. ですが、えー、イエス様との新しい関係っていうのは、その、えー、混在ではないんです。It's a fulfillment of the old, but it's new. It's new. 旧約をイエス様が成就されましたけれども私たちとの関係はもう完全に新しいものなんです。Salve, like, just like salvation. We, I, I, I talk about in the Japanese, using the, when the Japanese come in, they come in and they reform things, right? Reforming is something that's、uh, popular, right? They come into a house and reform it. Remodel, we say in English. 日本人好きですけれどもあのリフォームリフォーム、その家を全く古いものから完全に新しくするリフォームとか。Right when you go to rent a place and you look on the, you know, the sheet that they give you to say, oh, the bathroom was reformed and the, this was reformed. They, they came in and they put new wallpaper on the walls and they put a new sink in or they did those kind of things.、うん、あのあああア,パアパートとかマンションを探しているときに、えー、バスルーム完全リフォーム済みとかキッチンリフォーム済みとかってそういうのを見ると、おもちろん見栄えはいいんですけれども何がされているかっていうとそこにあった古いものを捨ててそれをちょっときれいに、まあ、言ってみたら改造したみたいな感じです。クリスト教っていうのはそういったものではない。クリスチャンフェイスは、えークリスチャンの信仰っていうのは完全に新しいところから立て上げられるものです。救いっていうのは何かを、えー、継ぎはぎするようなものではないです。イエス様は私たちが救われるときに完全に新しい、真新しい、えー、着物を私たち、義という着物を私たちに与えてください。クリスチャンは何かを継ぎはぎするようなものではないです。And, and Jesus, なんとか、and Jesus, it's not. えそして、キリスト教っていうのは、えー、何かと、イエス様っていうとではないです。In、uh, Acts chapter 4,、えー、使徒の働きの4章、verse 12, 十二節。says, Nor, there, nor is there salvation in any other, for there's no other name under heaven given among men by which we must be saved. The, 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 earlier in the chapter, he's talking about Jesus. It's, it's exclusive and it's new, right? 2 Corinthians 5 17. Yes, some are new, g e n t a r e t e so s t e a n e n i a t a r a s i m o n a s e a d a n i c o r i n t o n o g o s h j u n a s e t i n a r e t i m a s Says, therefore, if anyone is in Christ, he's a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. d a n i c o r i n t o v i t o e n o t e g a m i g o s h o j u n a s e t 誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、みよ、すべてが新しくなりました。So, so I end tonight with, us, with a thought, just for us to think about, you know, because the Pharisees approach Jesus and they approach him as though they're more spiritual than he is, right? えー、パリサイ人たちは自分がもっと霊的なものとしてイエス様のところにアプローチしてきたんですけれども、えー、皆さんにこれを考えていただくことで、えー、今晩終わりにしたい,い。We don't want to be pharisaical Christians. 私たちはパリサイ人のようなクリスチャンではありたくない。It's important for us to, to what is a fair, you know, to, you know, is there anything that, you know, any signs that I'm a Pharise- becoming a pharisaical Christian? 
自分が、えー、パリサイ人のようなクリスチャンになっているサインがあるかどうか。Do, is our emphasis on what I do for God or is it on what God's done for me? What I'm doing for God. Yeah, it's my, it's most of my, my emphasis, when I'm, not only what I'm doing, but what I'm talking about is my emphasis on what I'm doing for God or is it on what God has done for me?、うん、自分が言っていること、人に伝えていることとか、自分が強調しようとしていることっていうのが、自分が神様のために何をしているかなのかもしくは神様が自分のうちでしてくださったことをもっと伝えているのか。Right? Am I, am I、um, you know, making man-made rules, like for example, don't hang out with sinners, or those guys, you know, like these guys, like what they were saying? えー、罪人とは混じり合ってはあの、えー、と交わってはいけないとかそういうことをもっと気にしている。Now, we, now it's good sometimes advice to say stay away from, you know, if, you're, if you struggle with alcohol, stay away from the bars. Yeah, that makes sense. まあもちろん自分が、えー、アルコールに、えー、依存しているような過去があるのであればバーに行かないとかっていうことは重要なことです。But you, but you understand the difference? It's not making you more holy. It's just keeping you safe, keeping you safe from something that you stumble with. There's a difference.、うんえーえー、Because if, if we get to a place where we feel like it's above us to go to some place, that's a, that's a bad place to be. It's, it's, it, I mean,、um, it's below us, sorry. I'm above,、uh, it's below me to go to some place like that. You know, I'm, I'm too good for a place like that. That's a dangerous thing, right? I am more than a person, so I don't want to go to any place like that. Because Jesus went everywhere. Because Jesus went everywhere. Because Jesus went everywhere. Because Jesus went everywhere. Jesus touched, Jesus touched the lepers. Jesus did the things that everybody, no one else would do. イエス様は誰もしなかったようなこと、サラトに侵された人に触れるとか、そういうこともされていた方です。Um, もしくは、えー、人の罪は見えるけれども、自分の罪が見えてないようでは危険です。That, you know, そういうことを、えー、気にかけている必要があります。Because it's, it's a dangerous place to go. We are where we are just because of Jesus, because Jesus has done, he's, he's been so good to us. And there's something freeing in that, right? その中に私たちは自由を解放されるものを感じます。And it's in that freedom that we, that we become joyful, the fact that we, we've been freed. We're freed. We're freed from a sinful life to follow Jesus, but Jesus is the one that did the work.、うん、そういうふうに自分の罪から解放されたからこそ私たちは喜びを感じるんですけれども、その見業をなしてくださったのは自分ではなくて神様、イエス様がそうしてくださったんです。ですから残りの人生、常にその婚礼の際の喜びを持っていたいと思います。How do we do that? それはどうやって持ち続けるか。It's keeping the company of Christ. それはイエス様と常に交わりを持つことです。It's discovering Christ. イエス様をどこにいても見出すことです。イエス様のうちにあって私たちは喜びを見つけることができます。It's not found in us, 私たちのうちではなくて、イエス様のうちにそれを見出すんです。Let's pray. お祈りします。Heavenly Father, thank you, Lord, for, for tonight. 天のお父様、今晩を感謝します。Thank you, Lord, that、uh, for, we thank you for the work that you've done for us. 私たちのためにあなたがしてくださったその見業を感謝します。Lord, we thank you that you've invited us to the wedding. You've brought us into the, the marriage. そしてあなたが、えー、私たちをその婚姻の関係に、えー、呼んでくださったことを感謝します。Lord, David, uh, Psalms, Lord, えー、詩編の中でダビデが言っていたように私たちのうちに救いの喜びをもう一度思い起こさせてください。That, that we, that this life with you is, is a life based on what you've done for us, not on what we do for you. 私たちの、えー、この人生、クリスチャンとしてのこの人生の歩みは、あなたが私たちのうちにしてくださった見業ゆえであって、私たちが何かをしたかではありません。Lord, with a, with a 
どうぞ周りに、えー、かん周りに、えー、溢れるようなその喜びで私たちを満たしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。Amen.